আপনাদেরকে দেখাবো সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার বিখ্যাত বিজনেসম্যানের বাংলো বাড়ি আমরা দেখবো তার বাংলো বাড়িতে কি কি আছে এবং কি কি দিয়ে তার বাংলো বাড়ি সাজানো হয়েছে চলুন দেখা যাক তার বাংলো বাড়িতে কি কি আছে আমরা তার বাড়ির প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকছি দেখা যাচ্ছে তার বাসার প্রবেশদ্বারের রাস্তা খুব প্রশস্ত এবং খুব সুন্দর আমরা দেখতে পাচ্ছি রাস্তার দুই সারিতে রাস্তা সাজানো সুসজ্জিত কিছু গাছ লাগানো রয়েছে বৃক্ষাদি রয়েছে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি কিছু বড় বড় গাছ যেগুলোর নাম আমি বলতে পারবো না আপনারা যদি জেনে থাকেন নামটা তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানান এবং দেখতে পাচ্ছি আমরা গেটের বাম সাইডে আছে ছোটোখাটো একটি বাগান চলুন আমরা বাগানে কি কি গাছ আছে তা একবার দেখে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বাগানে রয়েছে আম গাছ বেশ কতগুলো আম গাছ এরপর আরও কি কি গাছ রয়েছে আমরা গিয়ে দেখব সামনে রয়েছে তেজপাতা গাছ তেজপাতা আমরা মশলা হিসাবে খেয়ে থাকি গ্রহণ করে থাকি রান্না বাড়ায় এই তেজপাতা দিয়ে রান্না বাড়া হয় রান্নার স্বাদটা অন্যরকম স্বাদে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি বাগানের সাইডে রয়েছে সিকিউরিটি রুম যেখানে সিকিউরিটি সিকিউরিটিরা থাকে আমরা সামনে আরও দেখতে পাচ্ছি কাঁঠাল গাছ তার বাগানের অন্যতম বড় কাঁঠাল গাছ কাঁঠাল গাছের সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি কামরাঙা গাছ যেটা ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় কামরাঙ্গা গাছ দেখে এরপরে দেখি আর কি কি গাছ আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা লায়ের লায়ের জাংলা যাই হোক লাউ আমরা তরকারি হিসাবে খেয়ে থাকি লাউ খেতে খুব সুস্বাদু হয় এটা তার লাউ গাছের জাংলা এবং তারপরে আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা লিচু গাছ আমরা লিচু গাছের কাছে এসে পড়েছি লিচু গাছ সবসময় লিচু গাছে লিচু সবসময় হয়ে থাকে না বছরে একবার সিজনালভাবে লিচু আসে তার বাগানের সাইডে আমরা দেখতে পারতেছি নারকেল গাছ একটা নারকেল গাছ রয়েছে তার সাইডে দেখতে পাচ্ছি আমরা সবেদ ফল গাছ নারকেল গাছের পাশে রয়েছে সবেদ ফল গাছ গাছে অনেক ফল আসতে দেখা গেছে কিন্তু এখনও পাকেনি পাকলে হয়তো টেস্ট করা যেত যাই হোক আমরা এখন তার বাগানের বাড়ির ভিতরে বাগানে কি কি আছে তা দেখাতে আপনাদেরকে নিয়ে যাব। এবার আমরা তার বাড়ির সেকেন্ড গেটে ঢুকব সেকেন্ড গেটে ঢুকে দেখবো ভিতর বাগানে কি কি আছে এবং কি কি আপনাদেরকে দেখাবো দেখতে পাচ্ছেন গেট দিয়ে ঢুকতেই আমরা কিছু ফুল গাছ দেখতে পাচ্তেছি এবং ফুল গাছের সাথে অন্যান্য গাছ আছে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা এখন আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি আমরা সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছি কিছু ফুল গাছ যেটাকে গাঁদা ফুল বলা হয় এখানে দেখা যাচ্ছে গাঁদা ফুলের বেশ বড় আকারের একটা লাইন বেশ বড় আকারের একটা লাইন এবার দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং আপনাদেরকে দেখাতে চাই তার বাংলো বাড়ি এই হচ্ছে তার বাংলো বাড়ি এই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তার বাংলো বাড়ি আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাবো যার কি কি গাছ আছে তার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বাংলোর সামনে বেশ কিছু গাছ দিয়ে সুসজ্জিত রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন রকমের গাছ আছে এবং বিভিন্ন রকমের গাছ দিয়ে সুসজ্জিত রয়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গাঁদা ফুলের খুব বাহার মানে এখানে অনেক পরিমাণ গাঁদা ফুল রয়েছে আমরা গার্ডেনের ভিতরে ঢুকি ভিতরে ঢুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ফুল গাছ দিয়ে এখানে চক্তর করে রাখা হয়েছে অনেক সুন্দর সুসজ্জিত চক্তর এবং তার মাঝখানে বিশাল দুটো গাছ তিনটে গাছ রয়েছে গাছের নারকেল গাছ রয়েছে দুটো এবং একটি বৃক্ষ রয়েছে বিশাল আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব গোর করে চক্তর ভিতরে ফুল গাছ আছে কিছু তার ভিতরে পাথর দিয়ে সাজানো আছে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন তার বাংলা বাড়িটা আবার একটু ভালো করে নেব যে দেখবো যে এখান থেকে কীরকম দেখা যায় আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তার বাংলো বাড়ির তার বাংলো বাড়ি কীরকম করে সাজানো রয়েছে চলুন দেখা যাক ভিতরে আরও কি কি আছে এখন যাব এই বাগানের যে দায়িত্বে রয়েছেন তার কাছে চলুন তার সাথে কথা বলা যাক আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাগানের দায়িত্বে যে রয়েছে আমাদের সোনাল আঙ্কেল এখন তার সাথে আমরা কিছু কথা বলবো কেমন আছেন আপনি আচ্ছা আপনি আমাদের এটা বলেন যে এই বাগানের যে ফুল গাছগুলো আমরা দেখতে পারতেছি এগুলো এখানে কত বছর যাবত এরকম বোনা হয়েছে এটা শীতের মৌসুমে আমরা প্রতি বছরে এখানে আমরা ফুল এই রকম করে আমরা সৌন্দর্য বাড়িটা সাজা রাখি আচ্ছা ঠিক আছে 
তো এই ফুল গাছগুলো আমরা বুঝলাম যে সিজনাল প্রতি শীতের সিজনে এগুলো এখানে বোনা হয় আপনি এখানে কত বছর যাবত দায়িত্ব আছেন আমি এখানে 15 বছর হলো দায়িত্বে আছি চলুন আমরা দেখে আসি বাগানের বাকি অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফুল গাছ দেখা যাচ্ছে বাগানের বাকি অংশে এই ফুলকে সমবত বলা হয় কসমস ফুল তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বিশাল গাছ আমরা বাগানের ভিতরে প্রবেশ করতেছি বাকি বাগানটা আপনাদের দেখাবো বলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দেয়ালে অতি সুন্দরভাবে কিছু গাছ দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে দেয়াল খুব সুন্দরই দেখা যাচ্ছে আমরা সামনে যেতে থাকি দেখা যাক সামনে কি দেখা যায় আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি আরও কিছু ফুল গাছ দিয়ে রোডের সাইডে রাস্তার পাশে আর কি সাজিয়ে রাখা হয়েছে খুব সুন্দর দেখতে আপনাদেরকে আমরা দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে পাশে আরও কিছু গাছ রয়েছে যাই হোক নাম নাম জানা নেই আমার তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বাগানের বাকি অংশ তার বাগানের পুরো মাঠটা আপনাদেরকে মাঠটা দেখাচ্ছি এখানে অবসর সময়ে তিনি এসে এখানে টাইম পাস করেন আমরা দেখতে পাবো চলুন আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি এই চ্যানেলের ওনার এসকেএফ জুয়েল রানাকে চলুন আমরা তার সাথে কিছু কথা বলি হ্যালো রিসানার এই ইউটিউবে আমি নতুন তো আশা করি আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন লাইক করবেন অ্যান্ড কমেন্টস করবেন আমরা আমাদের চ্যানেল ওনারের সাথে কথা বলার পর এখন যাব এই ব্যক্তির পুরো বাগান বাড়িটা প্রদক্ষিণ করতে চলুন আমরা একবার ঘুরে আসি পুরো বাগান বাড়ি আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছি দেখা যাক কত দূর ঘুরে আসা যায় আমরা যাচ্ছি মনোরম সুন্দর যে সুসজ্জিত তার বাগান বাড়ি আমার খুব ভালো লাগতেছে আপনাদের কেমন লাগতেছে তা আপনারা অবশ্যই জানাবেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা ঢাকা রয়েছে অবশ্য শিশুদের বিনোদনের জন্য একটা প্লেস অনেক সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে কিন্তু তা এখন ঢাকা আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না আমরা যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি তার বাগান বাড়ির পুরোইটা আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন বামে যাব বামে গিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুলের সমারোহ আমরা কিছুক্ষণ আগে জানতে পেরেছি এগুলো সিজনাল ফুল একমাত্র শীতের ভিতরে এগুলো এখানে রোপণ করা হয় তো বিয়স আমরা দানে দেখতে পাচ্ছি শান বাঁধানো পুকুর যেখানে যেখানে তারা এসে বিনোদন করে বা মজা করে করে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি আর একজন লোককে যে পুকুরের তলার অংশ পরিষ্কার করার দায়িত্বে রয়েছে এবং এই পুকুরে মৎস্য চাষও করা হয় যাই হোক আমরা যা করতে চান চলুন আমরা দেখে আসি তার বাগান বাড়ির বাকি অংশ আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে বেলাইকনটি ক্লিক করুন থ্যাংক ইউ